வெல்கம் டு ஈசி ஃபார்மாகாலஜி ஈசி ஃபார்மாகாலஜியில் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது கார்டியாக் கிளைக்கோசைட்ஸ் நேமை பார்க்கும்போதே கார்டியாக் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹார்ட் சம்மந்தமான ஒரு இடத்துல இது வேலை செய்ய போகுது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் எஸ் கார்டியாக் கிளைக்கோசைட்ஸ் இந்த கார்டியாக் கிளைக்கோசைட்ஸ் பற்றி தெளிவாக தெரியுமா அப்போ இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறதுலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டியாக் கிளைக்கோசைட்ஸ்னால் என்ன அதோடய சோர்சஸ் எங்கேருந்து வருது அதோட கெமிஸ்ட்ரி என்ன அதோட ஃபார்மக்கோ கைனட்டிக்ஸ் என்ன அதோட ஃபார்மக்கோ டைனமிக்ஸ் என்ன மெக்கானிசமில் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அதோட ஏடிஆர்லாம் என்ன மாதிரி இருக்கும் ஸோ என்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் இருக்குது என்ன கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ் நம்ம எந்த டைமில் அதை வந்து யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ்லாம் என்ன ஸோ எதாவது டாக்ஸிசிட்டி வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது கார்டியா கிளைக்கோசோட யூஸஸ் என்ன அதெல்லாம் நம்ம ஒன் பை ஒன் நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க தொடர்ந்து என்னுடைய சேனலை பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க கார்டியா கிளைக்கோசைட்ஸ் கார்டியா கிளைக்கோசைட்ஸ் எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதயமே அப்படி வீக் ஆகிடுச்சு ஸோ இதயமே வந்து என்ன ஆகுது வீக் ஆகி ஃபெயிலியர் ஆகுது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி டைமில் யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ட்ரக்கை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கார்டியா கிளைக்கோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹார்ட்டோட ஹார்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆகுது பார்த்திங்களா அந்த டைமில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரக் தான் கார்டியா கிளைக்கோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஃபெயிலிங் ஆஃப் ஹார்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இன்னபிலிட்டி ஆஃப் த ஹார்ட் டு பம்ப் சஃபிஷியன்ட் பிளட் டு மீட் த மெட்டபாலிக் டிமாண்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி நம்ம பாடிக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் டிமாண்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம இதையும் பம்ப் பண்ண முடியல ஓகே ஸோ அந்த விஷயத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபெயிலிங் ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ட்ரக் தான் பார்த்தீங்கன்னா டிஜாக்சின் ஓகே ஸோ அந்த டிஜாக்சின் அப்படின்றது எந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் வருது நம்ம கார்டியா கிளைக்கோசைட்ஸ் அப்படின்ற அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் வரக்கூடிய ட்ரக் தான் டிஜாக்சின் ஸோ இந்த ட்ரக் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கார்டியோ கிளைக்கோசைட்ஸ் அப்படின்றது நம்ம பிளான்ட்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு கிளைக்கோசைட்ஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த கார்டியோ கிளைக்கோசைட்ஸ் எந்த மாதிரி பிளான்ட்லேருந்து வருதுன்னா ஃபாக்ஸ் க்ளோவ்ஸ் அப்படின்னு அந்த ரிலேட்டட் பிளான்ஸ் டிஜிட்டாலி ஸ்பீஷிஸ்லேருந்து வரக்கூடியது முத முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நை செவன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் இது வந்து கான்ஜஸ்டிவ் கார்டியாக் ஃபெயிலியருக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ கார்டியா கிளைக்கோசைட்ஸ் வந்து எங்கேருந்து வருதுன்னு சொன்னால் இந்த ஃபாக்ஸ் க்ளோ பிளான்ட்லேருந்து வருது டிஜிட்டாலிஸ் பர்பியூரா டிஜிட்டாலிஸ் லலேட்டா இந்த மாதிரி பிளான்ட்லேருந்து லீ லீவ்ஸ்லேருந்தும் சில சீட்ஸ்லேருந்தும் வரக்கூடிய பொருள் தான் உங்களுடைய கார்டியா கிளைக்கோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டாலிஸ் போப்பியூராலேருந்து வரும் டிஜாக்சின்றது வருது அதே மாதிரி லீவ்ஸ் ஆஃப் டிஜிட்டாலிஸ் லெனாட்டாலேருந்து வருது தான் டிஜிடாக்சின் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் சீட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டோஃபான்தஸ் கிரேட்டஸில் வருது தான் உங்கள் ஓவர் பைன் அப்படின்றது ஸோ இதுதான் உங்களுடைய டிஃப்ரெண்ட் கார்டியா கிளைக்கோசைட்ஸ் இருக்குது பட் நம்ம ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜாக்சின் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அந்த அந்த இது தான் வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கார்டியா கிளைக்கோசைட்ஸை நம்ம எப்படி ஷார்ட்டாக கூப்பிடலாம் இல்லை வேறு அதுக்கு என்ன பேர் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டாலிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம டிஜிட்டாலிஸ் பிளான்ட்ல தான் வரும் சொன்ன டிஜிட்டாலிஸ் போப்பியூரா டிஜிட்டல் டிஜிட்டாலிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சம்டைம்ஸ் டிஜிட்டாலிஸ் கிளைக்கோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி எப்படி சொன்னாலுமே அது வந்து நம்மளை ஒன்று தான் சொல்லுது ஸோ வி கேன் கால் டஸ் அ கார்டியா கிளைக்கோசைட்ஸ் டிஜிட்டாலி கிளைக்கோசைட்ஸ் ஆர் டிஜிட்டாலிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ கெமிஸ்ட்ரி வைஸ் இது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு முக்கியமான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு ஒன்று சுகர் மாயிட்டி கிளைக்கான் பார்ட் ஒன்று வந்து ஏ கிளைக்கான் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது சுகர் மாயிட்டி அப்படின்னா ஒரு குளுக்கோஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு டிஜிட்டாக்சோஸாக இருக்கலாம் அது மாதிரி ஒரு ஒரு சுகர் மாயிட்டி இருக்குது அந்த சுகர் மாயிட்டி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட அப்சார்ப்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லாம் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த ஃபார்மக்கோ கைனட்டிக்ஸை இன்வால்வ் பண்ணுறது ஏ கிளைக்கான் பார்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து மெயினாக வந்து அதோட மெக்கானிசம் அதை தான் அது ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஏ கிளைக்கான் பார்ட் வந்து அதோட ஃபார்மக்கோ
ஓகே ஸோ இந்த ட்ரக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கார்டியா கிளைக்கோசைஸ் அப்படின்னு நமக்கு ஞாபகம் வரும்போதே கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் மைண்டுக்குள்ளே வரக்கூடியது அது பிளான்ட்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு கிளைக்கோசைஸ் நம்ம பொப்பு கலர் ஒரு ஃப்ளவர் பார்த்தாலும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு கிளைக்கோசைஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது இது லோ தெரப்பியூட்டிக் இண்டெக்ஸ் லோ தெரப்பியூட்டிக் இண்டெக்ஸ்னால் இப்போ ஒரு ட்ரக்கை நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க எடுத்துக்கும்போது தெரப்பியூட்டிக் டோஸ்ன்னு இருக்கும் அதாவது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் தான் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட ஃபார்மக்கலாஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பேராசிட்டமாலே எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி எடுத்தால் தான் நீங்கள் அது ஃபீவரே உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதாவது ஒரு தெரப்பியூட்டிக் டோஸ் டாக்ஸிக் டோஸ் அப்படின்னா நாங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கும் பொழுது அந்த உங்களுக்கு டாக்ஸிசிட்டி உங்கள் உடம்புல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமோ அந்த டோஸ் தான் டாக்ஸிக் டோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த தெரப்பியூட்டிக் டோஸுக்கும் டாக்ஸிக் டோஸுக்கும் இடைப்பட்ட டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல அது அதிகமாக இருந்தால் தான் நல்ல விஷயம் ஓகே ஆனால் இந்த கேஸ் ஆஃப் டிஜாக்சின் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஹேவிங் த லோ தெரப்பியூட்டிக் இன்டெக்ஸ் நல்லா கவனிங்க ஒன்லி எ ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி தெரப்பியூட்டிக் டோஸ் அண்ட் தி டோஸ் தட் ஆர் டாக்ஸிக் ஆர் ஈவன் ஃபேட்டல் ஸோ ஒருத்தருக்கு டாக்ஸிக் கொடுக்குற டோஸுக்கும் தெரப்பியூட்டிக் டோஸுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் வந்து என்ன இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்குது இந்த கேஸ் ஆஃப் லோ தெரப்பி உங்களுடைய டிஜாக்சிங்க்கு ஸோ லோ தெரப்பியூட்டிக் இண்டெக்ஸ் இருக்குது அது மெயினாக இந்த ட்ரக்கு நீங்கள் சொல்லும்பொழுது உங்களுக்கு ஞாபகத்தை வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் கம்மிங் டு த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஃபேக்ஷன்ஸ் ஸோ இதில் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஃபேக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் ஐனோட்ராபிக் பாசிட்டிவ் ஐனோட்ராபிக்னா என்ன பண்ணோம் இட் வில் இன்க்ரீசஸ் தி ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ராக்ஷன் ஓகே ஸோ எப்படி பண்ணுது இன்ஹிபிஷன் ஆஃப் த சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப் இன் தி கார்டியாக் மயோசைட்ஸ் ஸோ கார்டியாக் மயோசைட் செல்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய சோடியம் பொட்டாசியம் பம்பை இன்ஹீட் பண்ணுது தர் பை உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ராக்ஷன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இதுதான் உங்களுடைய மெக்கானிசம் ஃபேக்ஷன் ஆஃப் யுவர் கார்டியாக் லைக்ரோசைட்ஸ் ஸோ இட்ஸ் பாசிட்டிவ் ஐனோட்ராபிக்னால் என்ன அர்த்தம் இன்க்ரீசஸ் தி ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ராக்ஷன் அதை நீங்கள் மறக்காதீங்க கமிங் டு த ஃபார்மிகோ கைனட்டிக்ஸ் ஸோ இந்த டிஜாக்சின் அப்படின்றத நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணணும் நான் ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு காமிச்சு பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனி பிராண்ட்ஸ்லாம் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிராண்டை நம்ம ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கும்போது ஸோ திருப்பி திருப்பி நம்ம டாக்டர் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நமக்கு அதே மெடிசன் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது நம்ம அதே சேம் பிராண்டு தான் வாங்கணும் ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரக்கு நான் ஏற்கனவே என்ன சொல்லிட்டேன் லோ மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் சேம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ப்ராடக்டே வாங்கும்போது நமக்கு டாக்ஸிசிட்டியை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ டிஜாக்சினும் இருக்குது டிஜிடாக்சினும் இருக்குது பட் ரொம்ப காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜாக்சின் தான் சரிங்களா ஓகே வேறு என்ன விஷயம் தெரியணும் இது எந்த ரூட்டில் கொடுக்கலாம் வி கேன் கிவ் டு த ஓரல் ரூட் அப்புறம் நமக்கு இன்ட்ராவினஸ் ரூட்லேயும் கொடுக்கலாம் ஸோ டோஸ் அப்படின்றது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு அந்த டோஸேஜ் அமையும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ட்ரக்கை கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த ஆன்செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டின் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் உங்களுக்கு கான்செட் இருக்கும் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்றது ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் அதாவது ஒரு ட்ரக்கை நீங்கள் கொடுத்தா அது எவ்வளோ ஹவர்ஸில் ஆஃப் ஆஃப் த கான்சன்ட்ரேஷனாக வருது நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் உங்களுக்கு ஆஃப் ஆஃப் த கான்சன்ட்ரேஷனாக வருது தட் இஸ் தி டி ஆஃப் ஆஃப் த ஆஃப் லைஃப் டைம் ஆஃப் டிஜிட்டலைசேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வந்து ஃபைவ் டு செவன் டேஸ் ஸோ எக்ஸ்கிரீஷன் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்கிரீஷன் எது ரீனல் வழியாக தான் இது எக்ஸ்கிரீட் ஆகுது இதுதான் உங்களுடைய ஃபார்மகோ கைனடிக்ஸ் பார்ட் கம்மிங் டு தி அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் கண்டிப்பாக எல்லா மருந்துக்கும் கண்டிப்பாக அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் ஒரு விஷயம் இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காமனாக நடக்க விஷயம் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் டிஜாக்சினை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா நான் என்ன சொன்னேன் இந்த ட்ரக்குக்கு லோ சேஃப்டி மார்ஜின் தான் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் அதிகமாக போனாலும் என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டாக்ஸிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் ஸோ அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆர் காமன் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சோடியம் பொட்டாசியம் ஏடிபிஸை இன்ஹிபிட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் எங்கே உங்கள் கார்டியாக் மயோசைட்ஸை ஸோ அதே மாதிரி மற்ற நியூரான்ஸையும் மற்ற ஸ்மூத் மசல்ஸையும் இது பண்ணுறதால தான் உங்களுக்கு சைட்
So the hypokalemia, hyperfacalcemia, what do you want to do? You have cardiac related toxicity in the same way. So this is cardiac adverse effects. Cardiac glycosides are the same way. What do you want to do with heart and adverse effects? It causes AV block, severe bradycardia and ventricular tachycardia. Hypokalemia and also hypercalcemia, what do you want to do with this? You have to do that. That is extra cardiac adverse effects. Extra cardiac adverse effects are the 4 vision. So, GA track is the neuro, skin is the pregnancy vision. So, the first GA is the GA. GA is the GA. This is act on your CTZ zone. So, the nausea is the nausea and vomiting. Anorexia is the abdominal pain, diarrhea. This is GA is the GA. Neurotoxicity is a restlessness, disorientation, headache, confusion, sometimes visual disturbance, blood vision, and other things. This is the allergic reaction to our skin. If you use it long term, it will be a mastery. This drug crosses the placental barrier. If you are careful in pregnancy, you will be careful. Because every toxicity is affected by the fetus. So, this drug is easy to cross the placental barrier. So, extra cardiac uses like you just think about your GI tract, neuro, okay, after you skin, you can get placenta, pregnancy, you can get placenta. This is your extra cardiac adverse effects. Okay. So, drug interaction is one of the issues. So, if you take a drug, what is the problem? Dijoxin is a toxicity. So, if you take a drug, you can get a lot of dijoxin level. So, what is the drug? The drug enhances the dijoxin toxicity, diuretics. So, already we have to say what we have to do is hypokalemia. You have to say that the potassium level is less than the toxicity is less. So, when you are taking diuretics, you have to say that the diuretics is less than the potassium level. So, you have to say that the toxicity is less than the toxicity. That is calcium. So, quinidine, verapamil, methyl dopa, you have to say that the dijoxin toxicity is less than the toxicity. That is the drug that reduces the dijoxin levels. Antacids, neomycin, metoclopramide, these are all the dijoxin levels. That is the rifampicin, phenobarbitone. So all these things reduce your dijoxin level. Next comment to the toxicity. So the dijoxin and toxicity are the most important thing. Because what do you say? Low margin of safety. Therapeutic dose and toxic dose are the same thing. So, in the toxicity, we will do the first step. Stop digital treatment. If you want to stop the first step, we will stop the first step. Then, we will do the potassium balance. So, the oral route or the parental route. We will monitor the parental route. So, if the ventricular arrhythmia is there, then we have to go for lignocaine or phenytoin. If bradycardia is there, then we have to go for atropine. If the supraventricular arrhythmia is there, we will do the propranol. If you don't have any control, you can do it. We have to go for the anti-dijoxin, immunotherapy. So, we have to do that. We have to do the digital toxicity. So, we have to do the treatment. Okay. Now, the next thing is precaution. In the cardiac glycosis, we have to do the dijoxin. We have to do the same time. If you look at the blood, the potassium level is very low. So, if you have a little bit of potassium level, there are chances of toxicity in the body. If you have a thyrotoxicosis infection, there are chances of prone-to-get arrhythmias. If you have an acid base, if you have an imbalance, there are chances of toxicity in the body. So, if you have a precaution, you have to do this. Now, if you have a virus, if you have a renal or kidney problem, you have to get an accelerated drug. So, they are more sensitive to this digitalism. That is why they have a partial AV block. So, if you say that, we prefer cardiac glycosides. They also have a contraindicator. So, if you say that, they have a contraindicator. So, they have a hepatic problem, partial AV block. So, in these conditions, we have a cardiac glycosides contraindicated. Always indications mean uses. So, contraindications now, it is not used. It should not be used. Okay, that's it. Cut a seal and the case, that's why we use it. Coming to the last thing, that is use of cardiac glycosides. Cardiac glycosides, where do we use it? Main is heart failure. Okay. So, heart pump, we use it. That's why we use it. That's why we use it. That's why we use it. Second is the case of cardiac arrhythmias. 
ஹார்ட் ஃபெயிலியரில் மெயினாக எந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் த பாசிட்டிவ் ஐனோட்ராபிக் பிகாஸ் இன்க்ரீசஸ் தி ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி கேன் இம்ப்ரூவ் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த ஃபெயிலிங் ஹார்ட் அதுக்கப்புறம் ரிலீவ் த சிம்டம்ஸ் ஸோ இந்த பர்பஸ்க்காக வி ஆர் யூஸிங் இன் த ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக நம்ம டயோட்டிக்ஸும் அப்புறம் வேசோடைலட்டஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ட்ரக்கை நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் ஆனால் அந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலன்னா தென் வி வில் பி ப்ரிஃபரிங் திஸ் ரிஜாக்சின் ப்ரிஃபர்ட் வென் பேஷண்ட்ஸ் நாட் ரெஸ்பாண்டிங் டு டயோட்டிக்ஸ் அண்ட் வேசோடைலட்டஸ் டயோட்டிக்ஸ் கொடுத்தோம் வேசோடைலர் கொடுத்தோம் ஒன்றுமே பிரச்சனைக்கு சரியாகலை அப்படின்னா தென் ஒன்லி வி வில் பி கோயிங் ஃபார் டிஜாக்சின் ஏன்னா டிஜாக்சினில் இந்த நேனோ தெரப்பியூட்டிக் இண்டெக்ஸ் இந்த பிரச்சனை இருக்கிறதால என்ன ஆகும் உங்களுக்கு டாக்சிசிட்டி வர நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அதனால் அந்த மாதிரி இது ரெண்டுமே எஃபெக்டிவாக இல்லைனா மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மானிட்ரிங் ரொம்ப அவசியம் கார்டிய கரித்மியாஸ்லேயும் இது யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொன்னேன் ஸோ கார்டியா தரித்மியாஸ் தேக்கே சார் ஏடிஎல் ஃபிப்ரலேஷன் ஏடிஎல் ஃப்ளட்டர் பெராக்சிமல் சூப்பராக வெஞ்சுக்கலர் டேக்கி கார்டியா ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கார்டியா கிளைக்கோசைஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹார்ட் ஃபெயிலியரையும் யூஸ் பண்ணுறோம் கார்டியா அரித்மியா கண்டிஷன்ஸ்லேயும் வி ஆர் யூஸிங் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் கார்டியா கிளைக்கோசைட்ஸ்னால் என்ன அதோடய சோர்சஸ் எங்கே பிளான்ட்லேருந்து வருது எல்லாம் பார்த்தாச்சு கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லும்போது என்ன சொன்னேன் சுகர் மாயிட்டி இருக்குது ஏ கிளைக்கோன் பார்ட் இருக்குது சுகர் தான் ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஏ கிளைக்கோன் பார்ட் இருக்குல்ல அதுதான் உங்களுடைய ஃபார்மகோ டைனமிக் அதோடய ஆக்ஷன்ஸை பொறுத்து இருக்குது ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸில் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் இவ்வளோ ஆஃப் லைஃப் என்ன இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு எந்த ரூட்டில் கொடுக்கலாம் ஓரல்லையும் கொடுக்கலாம் இன்ட்ராவினஸ்லேயும் கொடுக்கலாம் ஃபார்மகோ டைனமிக்ஸ் இருக்கிறது மெக்கானிசம் இது என்ன மெக்கானிசமில் இருக்குது உங்களுடைய இட்ஸ் கோயிங் டு ஹேவ் த பாசிட்டிவ் ஐனோட்ராபிக் எஃபெக்ட் ஓகே ஸோ அதை பார்த்தாச்சு ஏடிஆர் சொல்லும்போது கார்டியா கேடிஆரும் இருக்குது உங்களுக்கு நான் கா எக்ஸ்ட்ரா கார்டியாக் ஆக்ஷன்ஸும் உங்களுக்கு இருக்குது அதுமாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ் அண்ட் கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம் ட்ரீட்மெண்ட்டும் பார்த்தாச்சு ஃபைனலி வி ஹவ் சீன் த யூஸஸ் ஸோ ஹார்ட் ஃபெயிலியர்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் கார்டியாக் அரித்மியாஸ்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ கார்டியாக் லைக்கோசைட்ஸ் அப்படின்றது யூஸ்வலாக ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ்லையோ ஓவரால் அப்படியே கார்டியாக் லைக்கோசைட்ஸ்னு அப்படி கேட்பாங்க சம்டைம்ஸ் என்ன கேட்பாங்க ஹவு கார்டியாக் கிளைக்கோசைஸ் டாக்சிசிட்டி ஹவு டு ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு கூட கேட்பாங்க ஹவு டு கரெக்ட் தி கார்டியாக் கிளைக்கோசைஸ் டாக்சிசிட்டின்னு கேட்பாங்க ஸோ கார்டியாக் லைக்கோசைட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு முக்கியமான விஷயம் உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே வரணும் அது பிளான்ட்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு கிளைக்கோசைட்ஸ் ஒன்று அடுத்து அதுக்கு என்ன இருக்கும் லோ தெரப்பியூட்டிக் இண்டெக்ஸ் நேரோவாக இருக்குது இல்லை அதை விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மெயினாக எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அதை இந்த கேஸ் ஆஃப் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் எடுத்தவுடனே இந்த ட்ரக்கை யூஸ் பண்ணுவோமா இல்லை நம்ம டயோட்டிக்ஸ் கொடுத்து பார்க்குறோம் வேசரேட்டர் கொடுத்து பார்க்குறோம் அப்படியும் வரலை அவங்களுக்கு சரியாகலனாமோ தென் ஒன்லி வி ஆர் கோயிங் ஃபார் திஸ் திஸ் திங் ஸோ இதில் என்ன காம்பவுண்ட் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது டிஜாக்சின் ஓரளவும் கொடுக்கலாம் வி கேன் கோ ஃபார் திஸ் இன்ட்ராவினஸ் இன்ஜெக்ஷன் ஆல்சோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து என்னோடய வீடியோ பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஈஸி ஃபார்மகால